Welcome to another episode of Porak King Movie Review. So, aku Syamil Syaril, um, host host kepada show ni lah. Memang tak ada orang lain lagi. Jadi movie yang kita nak review untuk hari ni ialah Ip Man 4 The Finale. Eh, Finale. Maksudnya final movie lah mungkin final movie untuk Ipman punya movie ni movie Ipman ni memang tak lain dan tak bukan kita tahu sejak daripada Ipman 3 lagi dia punya jalan cerita dia dah start sama Kung Fu China menentang foreigner Kung Fu China menentang foreigner Kung Fu China menentang foreigner sama lah macam cerita Master Z Ipman Legacy pun Kung Fu China menentang foreigner Okay, tapi Apa yang uh, memang kita tahu uh, Cerita dia memang flat Sama, jalan cerita dia sama Dan kita boleh teka siapa menang Dan kita boleh teka siapa yang jahat Tapi kelainan yang cuba dibawa Untuk cerita Ip Man 4 ni Ialah watak Bruce Lee tu sendiri Dia wujudkan watak Bruce Lee tu Dan dia tunjuk fight scene Memang Bruce Lee punya style Dan Haa uh, Benda tu sedikit sebanyak membantu menaikkan lagi mood lah untuk orang tengok cerita Iman Fok Walaupun orang dah boleh tahu apa yang jadi uh, And then tu lah, memang cerita dia sama, uh, storyline dia sama Macam cerita-cerita Cina menentang foreigner sama Tapi dia dihypekan lagi dengan fight scene-fight scene Kiranya apa yang buatkan kita stay kagum dengan cerita Iman Fok ialah Dia punya fight scene, kiranya dia bawa fight scene macam Iman yang kedua tu punya Iman pertama punya vaksin dia bawa balik dalam Iman 4 dan menjadilah so kita kekal untuk tonton cerita tu disebabkan vaksin dia yang macam dalam Iman first movie yang buat kita kagum ada juga part yang emotional ada part emotional cuma pada pendapat saya, saya berharap untuk tengok lebih banyak Bruce Lee lah tadi aku cakap aku, sekarang aku cakap saya pula lagi banyak Bruce Lee, lagi banyak uh, lagi best kot, tapi It's not a bad movie, not at all um, The fight scene saved the movie lah And it become a good pop conflict And ada a little bit of drama So it's nice Rating terakhir Untuk movie ni ialah 7.10 7 per 10 Kenapa 7 per 10 ialah sebab Fight scene dia And thanks to Bruce Lee Dan satu lagi mungkin sebab dia bawa Scott Atkins kot dalam cerita ni Scott Atkins semua orang kenal kan Yuri Boyka tak payahlah panggil dia Scott Atkins nampak muka je tak payah nak explain lah dia tu Scott Atkins kita cakap je lah dia Yuri Boyka kan ha, mungkin so so movie ni recommended lah kepada siapa yang nak tengok action movie ni ha, boleh sangat lah so, sekian itu saja review saya yang sangat-sangat kosong tapi terima kasih sebab tonton. Bye.